ओके अस्सलाम वालेकुम वी वर डिस्कसिंग अबाउट प्रोग्राम क्वालिटी मैनेजमेंट टूल्स एंड ऑपरेशंस सभी ऑपरेशंस को आगे लेके चलते हैं और इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की तरफ आएंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक होगा ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ऑपरेशंस को हम किस तरह शेड्यूल करेंगे उसके लिए हमारे पास चार डिफरेंट तरीके हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव मास्टर शेड्यूल मास्टर शेड्यूल में क्या होता है कि हम कौन सी चीज किस टाइप पे किस तरह बनाएंगे दैट इज कॉल्ड एज मास्टर शेड्यूल डिटेल शेड्यूल डिटेल शेड्यूल ये होता है कि आप डे टू डे एक्टिविटी किस तरह परफॉर्म करेंगे उसके बारे में डिटेल होगी दैट इज गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल शेड्यूल स्टाफ शेड्यूल इसमें हम ये देखेंगे कि एम्प्लॉयज कब काम करेंगे कैसे काम करेंगे इसको हम डिस्कस करेंगे और लास्ट बट नॉट दिस इज कॉल्ड एज प्रोजेक्ट शेड्यूल इसमें हम बड़े बड़े स्केल्स होते हैं जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे डैम वगैरह होते हैं इसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर उनको टाइमली मैनेज करने की कोशिश करते हैं इस तरह के कवर को हम कहते हैं कॉल एज प्रोजेक्ट शेड्यूल्स आगे चलते हैं इसकी एग्जाम्पल देख लें आप पार्शियल मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है ये मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है पंद्रह सौ यूनिट हम बनाएंगे आठ छ सात को फिर उसी की तरह के जो यूनिट हैं वो हम बनाएंगे आठ तेरह सत्रह को पच्चीस सौ और फिर ग्यारह पाँच को इक्कीस सौ फिर इस तरह आप दूसरी तरफ देखेंगे दूसरी जो टाइप है उसके हम नौ सौ बनाएंगे इसमें तो टाइप से ये हमने डिवाइड कर दिया काम को डिफरेंट डेट्स के हिसाब से गैंड चार्ट अच्छा अब पहले जो टूल्स है उसमें हम एक्सेल में काम करना पड़ता था फिर हमारे पास एक प्रोजेक्ट आ गया माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जिसके थ्रू हम बहुत से एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं गैंड चार्ट उसमें एक पार्ट ऑफ पार्ट एनालिसिस भी एक है लेकिन हम फिलहाल अभी गैंड चार्ट को गैंड जी एन टी गैंड उस लोग गांड भी करते हैं और बेटर इज टूवर्ड बेटर द प्रोनाशन इज गैंड गैंड चार्ट जो होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं हम अपने प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन पार्ट्स को डिफरेंट टाइम पीरियड देते हैं जिसके अंदर हमने मुकम्मल करना होता है फॉर एग्जांपल अगर हम घर बनाते हैं तो घर बनाने के लिए सबसे पहले बुनियादें कम्प्लीट करनी पड़ती हैं तो बुनियादें कितनी टाइम में बनेंगी वो पहले देखते हैं फिर दीवारें कितनी देर में खड़ी होंगी दीवारें खड़ी होंगी तो उसके बाद ही जो है वो आपका लेंटर पड़ेगा हाँ लेंटर पड़ने के बाद आप अगर ऊपर वाला काम स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट फ्लोर पर तो आप स्टार्ट कर सकते हैं जबकि निचले पोर्शन पे आप लोग चाहें तो प्लस्तर भी शुरू कर सकते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह काम को लेके चलते हो दैट इज पॉसिबल और यही वो गैंड चार्ट के थ्रू हम शो करते हैं होप्स होप टू क्लियर टू आपके सामने इसी तरह वो शो कर रहे हैं कुछ काम इकट्ठे भी स्टार्ट हो जाते हैं जैसे फर्श पक्का करना और साथ साथ जो है आप सफाई करना शुरू कर दें घर की या आप सब देख लें कि अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो साथ साथ आप उसी वक्त जो है वो बाहर जो है वो टाइल्स लगा सकते हैं मेन गेट के बाहर जो आपकी मेन एंट्रेंस दीवार होती है उसके ऊपर आप अगर टाइल लगवाना चाहते हैं तो फास्ट है तो उसमें कोई इशू नहीं होता तो ये हम साथ साथ लेके भी चल सकते हैं कि आई चार्ट में मोबाइल कोट करता है नेक्स्ट इज ऑपरेशन कंट्रोल ऑपरेशन कंट्रोल की अगर हम बात करें तो ऑपरेशन क्या होती है ऑपरेशन में हम ये देखते हैं हमने किस काम को किसान लेकर चलना है उसको मॉनिटर करेंगे कि क्या जो काम हुआ है वो सही भी हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको फॉलो अप करेंगे उसके जाके बारे में पूछेंगे कि भाई जान आप जो काम कर रहे हैं सही है या गलत है इस सबको हम मैनेज भी करेंगे और कंट्रोल भी करेंगे ऑपरेशंस कंट्रोल्स के थ्रू मटेरियल मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सबसे ज्यादा कॉस्टिंग में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है दैट इज द वेस्टेज ऑफ रॉ मटीरियल बहुत ज्यादा रॉ मटीरियल वेस्टेज होता है तो मटीरियल मैनेजमेंट को मटीरियल को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा इशू है कैसे मैनेज होगा उसके लिए हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज हैं हम सप्लायर सेक्शन देंगे हम देखेंगे कौन सा सप्लायर हमें सही और अच्छी चीज प्रोवाइड करता है बाज अवत हमें चीज सस्ती मिल रही होती है लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है तो जैसे कि हमारी कॉस्ट कम हो वो और बढ़ जाती है क्योंकि वो उसकी उस प्रोडक्ट को जिसको हमने परचेज किया रॉ मटीरियल को परचेज किया वो हो सकता है इतना अच्छा ना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ता है हमें दूसरे और परचेज करना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ये सारे जो जितने फैक्ट्री हैं सप्लायर सिलेक्शन परचेजिंग ट्रांसपोर्टेशन वेयर हाउसिंग इन्वेंट्री इन सबको अगर हम मैनेज नहीं करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा कॉस्टिंग बर्दाश्त करनी पड़ेगी सो so, जब मटेरियल आ गया तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम्स हैं जो अभी हम पहले पढ़ रहे थे उसमें लीन प्रोडक्शन सिस्टम है और जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन सिस्टम है लीन प्रोडक्शन सिस्टम क्या है जी लीन प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर हम इन एफिशेंसीज यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको खत्म कर देते हैं अगर कोई हमारे पास फजूल इन्वेंट्री पड़ी है तो हम उसको भी खत्म करने की कोशिश करते हैं और हम हर वक्त अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं दैट इज कॉल्ड एज लीन प्रोडक्शन सिस्टम जस्ट इन टाइम में क्या होता है जस्ट इन टाइम में
हमारे पास गुड्स जो प्रोसेस में होती हैं उसके नंबर्स में कमी आ जाती है इन्वेंट्री हमें नहीं करनी रोकनी पड़ती है हमें पीछे इन्वेंट्री का जखीरा नहीं करना पड़ता तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है इन्वेंट्री की फिर जब हम इन्वेंट्री खरीद नहीं रहे हैं और उसको स्टोर नहीं कर रहे हैं तो जाहिर बात है कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी भी कम हो जाएगी हमें उस पर पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे फिर अगर वर्ड्स कहें कि आपने स्टॉक रखा हुआ है बारिश होगी ख़राब हो गया तो इन केस अगर हम जस्ट इन टाइम अप्रोच अप्लाई करेंगे तो फिर हमें ये भी इशू फेस नहीं करना पड़ेगा तो ये सारे जो स्टेप्स हैं ये हमें बताते हैं कि जस्ट इन टाइम एक अच्छी अप्रोच है लेकिन बाद अवत इसके नुकसान भी होते हैं अगर आपको फ़ौरन बल्क में ऑर्डर आ गए तो आप उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा बेहतर है क्वालिटी कंट्रोल हमने प्रोडक्ट बना ली अब हमने ये देखना है कि क्या ये प्रोडक्ट हर इलाके में मौजूद है जैसे कुछ लैपटॉप्स में जो अमेरिका में बनते हैं वो पाकिस्तान में आके इतने सक्सेसफुल नहीं है क्यों बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर तो क्वालिटी कंट्रोल वाले जो होते हैं इनका काम ये होता है कि इस चीज़ को इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट वो बना रहे हैं वो हमें सही तरीके से पहुंच सके और उसमें कोई भी एरर या इशू ना हो अगर ऐसा होगा तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं कंपनी को तो कंपनी जो है वो क्वालिटी के ऊपर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हैं क्योंकि अगर उन्होंने क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज किया तो उनको बहुत से इशूज फेस करने पड़ सकते हैं इसी को फिर आगे जवाब बना के हमारा एक्सेप्टेड डेवेलप हुआ जिसका नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होप्स हो गया बीबीए को शायद पढ़े आगे एक्सपेस्टर्स में क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या होती है क्वालिटी इंप्रूवमेंट की अगर हम बात करें तो क्वालिटी इंप्रूवमेंट के अंदर हम क्या करते हैं हम बजाय इसके कि हम लोगों पे फोकस करें हम क्वालिटी को भी इम्प्रूव करते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी होगी तो क्वालिटी भी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होने की कोशिश करता रहेगा वो कैसे इम्प्रूव होगा उसके लिए हमारे पास एक एक सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या होती है कि आप हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करते हैं मार्केट के लिए और इसमें तमाम एक्टिविटीज आप परफॉर्म करते हैं जिसकी मदद से आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज यूटिलाइज कर सकते हो क्वालिटी ऑनरशिप क्वालिटी ऑनरशिप की अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑनरशिप के अंदर हर बंदा हर पार्ट में अपने हिस्से के काम का जिम्मेदार होता है वो क्वालिटी को मैनेज करने मैनेज भी करता है और इंश्योर करता है कि उसके पास जब प्रोडक्ट निकले तो उसमें क्वालिटी में कोई भी फर्क ना आया हो क्वालिटी इंश्योरेंस टीके के अंदर हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम प्लानिंग फॉर क्वालिटी करते हैं पी ए पी और डी सी कहते हैं इसको प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग प्लानिंग करना कि यार किस तरह की प्रोडक्ट हमने बनानी है ऑर्गेनाइज करना रिसोर्स जो है हम उससे यूटिलाइज करेंगे कि हमारे पास क्वालिटी प्रोडक्ट आज डायरेक्ट करना एम्प्लॉयज को कि ये ये काम करें इससे वेस्टेज कम होगी और हाई क्वालिटी प्रोडक्ट वाला बोल सकती है और कंट्रोल करना इसको चेक करना है कि यार ये क्या हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पे या हर पर्टिकुलर एरिया में ये प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बेहतर रहेगी या नहीं प्रॉब्लम भी आएगी तो ये सारे का सारा आप इस पर डिस्कस करते हैं टी में डिस्कस करते हैं टूल्स फॉर टी टूल्स फॉर टी की अगर हम बात करें तो हमें फोकस uh, करना पड़ता है बहुत ज्यादा डिफरेंट टूल्स के ऊपर वो टूल्स कौन कौन से डिफरेंट टूल्स कंपेरेटिव प्रोडक्ट एनालिसिस हम अपने कंपेरेटर यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट का सब्सिट्यूट होता है उसको भी देखते हुए अपने प्रोडक्ट के अंदर बहुत सी चेंजेस लेके आते हैं जैसे पेप्सी का टेस्ट और कोको का टेस्ट देखें जमीन आसमान का फर्क है तो पेप्सी कोको वाला को देखते हुए अपनी प्रोडक्ट के अंदर अगर चेंजेस लेके आते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कम्पेटिव प्रोडक्ट एनालिसिस वैल्यू एड एनालिसिस वैल्यू एडिट में हम क्या करते हैं कि हम वेस्टेज को मिनिमम कर देते हैं कोशिश करते हैं कि हम लोग एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें क्वालिटी इंप्रूवमेंट टीम्स हम डिफरेंट सर्कल्स बना लेते हैं जिसकी मदद से हम अपने प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से बना के आगे कस्टमर तक भेज सकते हैं गेटिंग क्लोजर दो कस्टमर गेटिंग क्लोजर दो कस्टमर कैसे होता है हम अपने प्रोडक्ट को कुछ इंटरनल कस्टमर्स जिसको हम एम्प्लॉयज भी कहते हैं और एक्सटर्नल कस्टमर्स जो कि हमारे इवेंचुअली कंज्यूमर भी होता है उसके थ्रू हम चेक करते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में कोई कमी बेशी है तो हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं आई कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड्स हैं जिसकी बेस पे हम क्वालिटी को मैनेज करते हैं उसमें से एक स्टैंडर्ड आई एस ओ नाइन है नाइन थाउजेंड है और दूसरा फोर्टीन थाउजेंड है ये दोनों के दोनों ये इंश्योर करते हैं कि हमारे पास क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो हो सके अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट आपकी अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगी बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम स्क्रैच से लेके एंड तक कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं इसका दूसरा नाम है काइजन के आई जेड ई एन काइजन इम्प्रूवमेंट 
काइजन इफेक्ट की बेस पे हम कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं हर इलाके में हर टाइम पे और हर, हर स्टेप के अंदर हम इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं सो so, जब हमने बात की डी की तो फिर हमें सप्लाई चेन के ऊपर ही फोकस करना पड़ेगा सप्लाई चेन क्या होता है सप्लाई चेन और वैल्यू चेन इसमें बहुत फर्क होता है सप्लाई चेन और वैल्यू चेन में क्या फर्क है सप्लाई चेन जो है उसके अंदर हम रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्शन एंड तक यानी कि कंज्यूमर के हाथ में आने से पहले पहले जितने भी स्टेप्स होंगे उसमें हम कोई ना कोई चीज ऐड करते जाएंगे एज अ की प्लेयर जैसे रॉ मटेरियल जब आएगा तो वो जो सप्लायर है वो एक अच्छी चीज प्रोवाइड करेगा फिर कंपनी उसको वर्कआउट करेगी फिर अच्छी लॉजिस्टिक्स के थ्रू बेहतरीन लॉजिस्टिक्स के थ्रू हम चीज कस्टमर जहां से जाके परचेज कर सकते हैं वहां तक पहुंचाएंगे ये सारे का सारा पार्ट जिसमें होल सेलर मैन्युफैक्चरर रिटेलर शामिल है दे आर पार्ट ऑफ सप्लाई चेन अगर इसमें कंज्यूमर को ऐड कर लिया जाएगा तो वो पार्ट बन जाएगा वैल्यू चेन का वैल्यू जो है सप्लाई चेन में बहुत सब फर्क है तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू चेन जो है वो बिगर पार्ट है सप्लाई चेन उसका एक छोटा सा एक वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फैक्टर है सप्लाई चेन आपके सामने आ गया फार्मर को ये सारा कुछ कर रहा है कंज्यूमर गुड्स तक चीजें पहुंच रही हैं अब बेकरी से जाके जो है ये पैक बेक फूड जो है इसको अगर हम देखें तो ये इसकी गलती है यहाँ पे इसको वैल्यू चेन लिखना चाहिए दिस नॉट सप्लाई चेन सप्लाई चेन जो है अगर हमें इसको जिस तरह डिफाइन किया गया उसको आगे देखो तो वो ग्रोसरीज तक ही चलता है ग्रोसरी स्टोर से आगे जो है वो अगर वो कंज्यूमर तक पहुंच जाएगा देन दैट वुड बी पार्ट ऑफ वैल्यू चेन सप्लाई चेन स्ट्रेटेजीज कौन कौन सी है उसमें हम तीन स्ट्रेटेजीज को डिस्कस करते हैं द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट सप्लाई चेन रेंजिंग थर्ड वन इज आउटसोर्सिंग एंड ग्लोबल सप्लाई चेन सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है कि हम किस तरह जो है ओवरऑल फ्लो ऑफ अ गुड लेके चलेंगे फ्रॉम रॉ मटेरियल प्रोडक्शन टू वेयर हाउस तक और उसमें फिर सारी चीजों को डिस्कस करेंगे सप्लाई चेन इंजीनियरिंग सप्लाई चेन इंजीनियरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि किस तरह हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं और कैसे हम उसको कम करके ना सिर्फ चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं बल्कि हम आ, अपने हिस्से में क्या ऐसा काम करें कि जिससे हमारी जो सिस्टम है वो इम्प्रूव हो जाए आउटसोर्सिंग बाद हमारे पास चीजें नहीं होती हैं तो हम क्या करते हैं चीजें बाहर से लोगों से मंगवाते हैं दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग एंड आउटसोर्सिंग करने से भी फायदा ही होता है कि हम लोगों को खुद अपने थोड़े से पैसे बच जाते हैं कि हम पहले यूनिट जो चीज मैन्युफैक्चर कर लेंगे उसको पहले उगाए फिर उसको करें उससे बेहतर है कि हम चीजें आउटसोर्स कर लें आउटसोर्सिंग भी एक अच्छा पार्ट है एक सप्लाई चेन के अंदर Hope so would be clear to everybody. Apna hai alakiga. Take care. Allah peace.